ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೌದು ಸಿನಿಮೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೌದು ಡ್ರೋನೋಗ್ರಫರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ರಿಯವರು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಾವತ್ತು ಆಡೋಣ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ನಂತರ ಪುನಃ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಆರಂಭದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪುಟ್ಟ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಓದುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿ 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 ನಾನು ಟೆಂತ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ ನೀವಾಗಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈಗ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನೀವೀಗ ಬರುವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನ
ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಮೋ ಪಾಕೆಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾದವರು ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೊಂದು ರೀತಿ ಈ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಗುಂಗನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ನಾನು ಅದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಈಗ ಝಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೀನ್ಯಾ ಕೀನ್ಯಾ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಸೈ ಮರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಸೈ ಮರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರುಗರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಸರಂಗೇಟಿ ಅಂತ ಸರಂಗೇಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಮಸೈ ಮರ ಸರಂಗೇಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಅನುಭವವೇ ನೀವು ಕೇವಲ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮರೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಮರೂಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅದರ ತಿಂದರೆ ಕಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಟ್ಲ್ ಬೀರ್ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಕ್ ಕಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಂಥ ಹಣ್ಣು ಅದು ಸ್ವೀಟು ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಿಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿ
ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಾ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಟು ತಾಸು ಹತ್ತು ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಕಲ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡು ಇದು ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೀವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ನೀವು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೂ ಇದನ್ನು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಡದಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಂದು ಅಥವಾ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗಿದೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಯುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ನೆನಪಾಯ್ತು ಸರ್ ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ ಅವರದ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂಕಣಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇದೆಯೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಾವು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟೈಮ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರದ್ದಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇದಾಗ ಒಲವ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿನಗಿಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಐದುನೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐದುನೂರು ಜನ ನೋಡದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಐದುನೂರು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಜನರಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರಿತ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರಿತ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನನಗೇನು ಹಾಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೇನು ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಪಬ್ಲಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೋ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನೋ ತೀರಾ ಏನು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಏನು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಅವರನ್ನು ಏನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಓದುಗರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಈ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಫ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್
ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಗೆದ್ದರು ಹೇಳೋದು ಒಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಆಟದ ಒಂದು ಸೊಗಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರು ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಷೇಮವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮರುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅವನು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಬರುವವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧ ನೀರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ನೀವು ಓದ್ದೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಓದಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ದುಬೈಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ ಯಾವ ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಹೊಸತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸತೋ ನಾವು ಹೊರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಸತೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಹೊಸ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಹೊಸತೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ರವಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಿಮಗೆ ರವಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರವಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಅಂತ ಈ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನಗರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸರ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಗಿ ಭಾರತದ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಭಾರತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಜನಸಮೂಹಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಾತಿಯನ್ನಿ ಕೋಮು ಅನ್ನಿ ಸಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತನೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಭಾಷೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ಕ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಆದ ನಂತರ ಮಡಿಕೇರಿ ಕನ್ನಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಈ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಂಗಡಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ತರದ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ಲ ನರ್ಮೇದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ನರ್ಮೇದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್